关系啊，就是我们那稍微高级，就是价值高级的重啊，一百三一百啊，啊，昨天是采用，啊，我们在原来的一期没有测，主要测的大概是三个，就是，还有三个名称的德文。那这个高斯那边，这个高斯也有事，昨天这边呢有事，但大家都回去了。昨天的事里面，我发现有一个缺点。过去我们的事情都是相关所在于在在后面，啊，这次。啊，那布阵，布阵也加入到。那为什么不知道加进来？这个是去年大大水灾的时候，哎，这里的的相亲到底哪里去了？我没有查，所以我们今年是把布阵要一定要加进来。可是发生一个缺点，也就是说，我们现在打来德文，这里五百多个，留在留在这个。当地国小的就一百多个，那么哪里去了、啊、没有追踪，反正我们发现这是这个阶段，这是我们要改进的。那第二个，乡公所也报出说他的撤撤离多少，村里报告，这个布镇也报告，消防也报告，结果四个数字呢都不容，都不容。所以这个我们将来一定面统一的撤离，最后的窗口。复证，然后复证呢？你是一千，一千是去哪里？我们要追踪。那么报出来的人数，一定要掌握在整个复证，要清清楚楚，而且我们要在县政府的网站让人家看到。那么去年就通过啊 T V S 或者是东森。或者三 D 电视台啊，我的亲友在什么地方一直看得出来啊？那我到底我的亲人被送到什么地方去了、啊？找不到，那我修不过这个地方。那为什么没有透过消防局的系统叫做 CMS 啊？啊 ，EMS 啊，这个 EMS 这个系统呢，到目前为止没有对外站，民间来查询，只有附证，只有。这个消防署、财政部、内部互相查询，那这样不好。所以我们现在县政府在在修改这个程式，就说县政府的这个啊，能够把消防署这个系统也能够跟外界能够联系，民间也可以查到啊。所以我们正在改这个程式，目前已经有进步了，但是还没有训练，这个这个软体有了。但是还没有训练到我们怎么样去定，怎么样去作业，这个地方我们没有来得及啊，因为这个系统是当时台北县花了很多钱，花了很多钱，然后我们就跟啊台北县的，哎，这个原来软体开发者来说，我们县的财政困难，是不是能够就某一个部分呢，来能够给我们比较优惠的优惠的这个价格啊，差异啊，协助，那么中间是。停课的成绩，天健老师的成绩啊，我们现在凌乱过几次了，但是以下的训练的